Velkommen til min astrologi-blog. Vi er nu nået til solen i jomfruen. Typiske jomfruer, det kan være kunsthåndværkere, perfektionisten, tjenere, analytikere, den uskyldige. Jomfruen finder sin identitet ved at sammenligne sig selv med andre. Jomfruen ønsker at forbedre sig, og kun det perfekte er godt nok. Hun registrerer og samler alle mulige interessante detaljer, informationer om mennesker og situationer. Disse ting prøver jomfruen at samle til en menings, meningsfuld helhed. De kan være en dygtig pro, problemknuser, fordi de har en notern og praktisk livsanskuelse. Hun er opmærksom på tingenes nytteværdi, men også på hendes egen og andres nytteværdi. Hun ønsker at være til gavn for andre og tjene andre mennesker. Derfor finder man hos jomfruen en ydmyghed og en slags minimalisme, som man ikke finder hos andre, hos andre tegn. Hun trives med at være en lille del af en større helhed. Hun kan være den lille grove mus, som ingen lægger mærke til, men udfører sit arbejde til perfektion. Jomfruen spilder ikke sin tid og sine ressourcer, og de har en, en tendens til at være en kontrolfri. Der er ofte et uskyldsrent præg over jomfruen, og de kan være bange for at slippe kontrollen og lade det mystiske og udefinerlige komme ind i deres liv. Jomfruens udfordringer ja, Jomfruen har et skarpt blik for sine egne og andres fejl og mangler, og deres kritik kan tit være sårende, og derfor kan de ofte skubbe andre personer væk fra sig. De må prøve at udvikle en mere forsonende holdning og acceptere, at ikke alting kan blive perfekt. En typisk jomfrufigur, det kunne være Alice fra Alice i Eventyrland, eller Ida fra tv-serien Krønige. Begge typer er stærkt jomfrupræget. De er rene, nydelige, samvittighedsfulde, uskyldige og kritiske, og de er samtidig både praktiske og jordnære. Kægte jomfruer, det er Beyoncé, Michael Jackson, Flo Florida, altså rapperen Florida, Simon Spies, Preben Melkjær og Jon Dahl Thomasson.